Czy Beskid Niski może się znudzić? No pewnie tak, jak wszystko, ale jeżeli zostanie w pełni odkryty, a biorąc pod uwagę fakt, że jeszcze wiele szlaków pozostało nieprzetartych, zapraszam do kolejnego odcinka serii vlogów o Beskidzie Niskim. Dzisiaj próbujemy dostać się do nieznajowej, natomiast niezbyt oczywistym szlakiem, ponieważ ten główny no to jest żółty szlak wzdłuż w zasadzie przez część Małgórskiego Parku Narodowego. No ale tam trzeba by przejść przez 7 rzek, rzeczek, strumieni. Także średnio nam się podoba kompanie w nich dzisiaj. No i podążamy taką leśną, leśnym duktem, który średnio jest naniesiony na naszą niezbyt aktualną mapę, także trochę improwizujemy. Natomiast no, mamy nadzieję dostać się do nieznajowej suchą stopą, a potem w drodze powrotnej się zobaczy. Tam płynie Wisłoka i dopływa do Zawoi i tam jest nieznajoma. I doszliśmy do chatki w nieznajowej. Jest to generalnie studencka baza noclegowa. Historia doliny jest dosyć podobna do pozostałych. Niegdyś e, znajdowała się tutaj wieś, która tętniła życiem. Swego czasu była nawet dosyć istotnym ośrodkiem handlowym. Handlowano tutaj głównie wołami i krowami. Po wojnie łemkowska część ludności wyjechała za wschodnią granicę, natomiast polska część przeniosła się do Czarnego. Co ciekawe, od 1969 roku do stanu wojennego funkcjonował tutaj zakład karny. I ruszamy. Dzisiaj mamy krótką pętelkę przed nami z wołowca, yy, szlakiem żółtym do banicy i z powrotem.
Banica to nieistniejąca już wieś, która zlokalizowana była wzdłuż potoku, wzdłuż tej doliny. Nazwa pochodzi od ruskiego słowa bania, która oznacza dół lub kopalnię. No to dół się zgadza, bo jest zagłębienie terenu. Niestety po tej królewskiej wiosce, której wzmianki pochodzą już z pierwszej połowy XVII wieku, nie pozostało tak naprawdę nic, żadnej oryginalnej e, zabudowy. Obecnie znajduje się tu kilka nowych domostw, w tym gościniec Banica, który zasługuje na chwilę uwagi, ponieważ oferuje noclegi i nie tylko, bo także lokalne wyroby, sery i różne przetwory. Ostatni fragment pokonujemy drogą asfaltową. E, cała długość pętli to około 12 km. Czas przejścia w takich warunkach to około 3 godziny z hakiem. A teraz przenosimy się do Regietowa, żeby zgarnąć jedzonko na plus. Chałuszki występują w różnych odmianach. Ciasto może być jedynie z mąki i jajka lub z dodatkiem ziemniaków. Te są akurat z ziemniakami i okraszone z kwarkami. Te są z ziemniakami, są nieco ciemniejsze. Typowo pasta z papierki. Typowo kolic. A to chyba nie wymaga komentarzy. Placek ziemniaczany z kulaszem. Motywem przewodnim dzisiejszego aspektu kulinarnego będą grydze. Na tym ustawnym półmysku znajdują się przed nami cypy z rydzami. Czyli są to takie kluchy a la kartacze, okraszone cebulką, a w środku znajdują się rydze. Między innymi, bo są tutaj też jakieś inne yy, wypełniacze. Bardzo zapychające i coś chwila. Jeżeli ktoś lubi takie klimaty kartaczowe, jak najbardziej w porządku. I opcja numer dwa to zupka. Zupka żur z kiszonymi rydzami, w którym pływa tutaj widzę ziemniaczek, jest tutaj sporo śmietany. Pachnie to dosyć intensywnie koperkiem, który też tutaj jest w całkiem sporej ilości. No i rydze. Rydze jest tutaj mnóstwo. A kwaśne to strasznie. Koperkowe. Ła, ja już chyba za bardzo. Ryze są na pierwszym miejscu, bo są pierwszy kwaśne. No nie, opcja numer jeden zdecydowanie lepsza. Właśnie wchodzimy na niebieski szlak z Wysowej. Eee, będziemy szli trochę przez las. Eee, I zatoczymy koło, wracając przez blechnarkę. Myślę, że znajmie nam to około 3 godzin, podobnie jak wczoraj. Ponad 3 km już za nami, szlak wznosi się lekko do góry, nie jest zbyt stromo, natomiast jest ślisko, jest taka plucha. Wydaje się, że najwyższy punkt mamy już za sobą, po około 4 km, a teraz droga idzie kilka punktów, także jest elegancko.
poddasze cerkwi w Bleknarce jest schronieniem kolonii jednego z najrzadszych w Europie nietoperzy podkowca małego. Ten zagrożony gadunek wymaga czynnej ochrony, bez której skazany jest na wyginięcie. Pewnie ich nie spotkamy. Minęły prawie 3 godziny i jesteśmy właśnie na przedmieściach Wysowej, także zaraz domykamy pętlę. Samo miasteczko jest położone wzdłuż Doliny Ropy, e, którędy niegdyś przebiegał szlak handlowy przecinający Karpaty. E, działo się to już od dawien dawna, gdyż na tych terenach odnaleziono nawet miecz epoki brązu, a także rzymskie monety pochodzące z III i IV wieku przed naszą erą. Pierwsze wzmianki o tej osadzie pochodzą z 1437 roku, natomiast swój uzdrowiskowy charakter e, miasteczko otrzymało dopiero e, na początku XIX wieku, kiedy to powstał pierwszy dom stroju. Ośrodki sanatoryjne i uzdrowiskowe, które możemy podziwiać obecnie, e, powstały w latach 60. Z oryginalnych za dużo nie zostało. E, po II wojnie cała Wysowa pozostawała przez długi czas w ruinie, właśnie do lat 60., kiedy to rozpoczęto proces odbudowy i renowacji całego kompleksu uzdrowiskowego. 